組んで完成でございます若いスタッフと仕事をやってみんなの集合でこういうふうになったわけですから本当にありがとうございました。できれば、えー、養殖物、まあ、あの栽培した苔を買ってですね植えるのが一番だと思います今回ここに関しての稽古なのに本当に高級なドレスを着させてくれたんです。はい、今日はですね、最終的な仕上げで、化粧処理を一応4種類、一気に流らして終わりです。場所によってちょっと、石の色、それから大きさ、種類を変えてますから。滝が流れる、流れ切った、あの、まあ流れの落ちるところには、大磯の大粒のやつを、大磯じゃねっつうやつですね。まあ、普通のごく一般的な、槍っぽいような感じで池の周りは池の中はあの五、ー、色っつうか五色砂利という、まあ、色白と黒と赤っぽい色がちょっと派手じゃないかなと言われるんですけどちょっと水面が1 0センか1 5センぐらいなんで、まああのー、池底がそれも色,色合い的に表現したいなということでちょっと派手な色を。まあ、ある程度水が枯れても枯れ山水的な水がなくてもあの表現できる景かなということでそれとあとナチフロまあちょっと際とかアプローチの縁切りとかその間に池の中にもナチフロを使って大きな石石の、えー、と周りにナチフロを使いましたそれはちょっと影っぽく石の大きさを強調するっつうか。まあ、あの石の影が出るような感じでそれからもう一つ苔を全面的っていうか空間をちょっと全面的だとちょっとくどいんで苔をもっと強調するためにまあこれはあの白川砂利という真っ白いまあこれはあの京都なんかに使われ,あの使われてるちょっと品のいい砂利で空間をこう表現するために入れます。まあ苔を植えた時はねこうまた一つずつなんか衣服を着せ,す着させるような感じで最初石植いでそ,れそこに植物植えてまたちょっと変わったでそこに苔をや,やることになってまた一段とかそこの上に最終的にその砂利をアクセントやるとまたお互いに総,総合効果が出ると思います。ちょっとそれで今日は完成っていう形で最終的にポンプから水を流して滝から流してまあそういう形の経で仕上がりになりますよろしくお願いいたしますはい、これで完成です。
はい、ポケモンチャジャリも巻いて一応仕上がりましたはい、一応これで完成ですあとは水を流しますこうじゃ水あスイッチ入れてくださいはい<笑>うん、水の音もいい感じ、うん、ちょっと水が落ちるとこ水がたまったりするっていう感じでためてあるんでそこでちょっとあのダンサーっていうことでまたせせらぎの音が。うん
2ヶ月完成しましたどうぞここもちょっと広げました。入入数にしつつ、まあ、えっ、ー、と、ちょっと、この前のアプローチを生かして、弱気に洗い出し、で、ナチュロで、まあ、まず、こう、巻きて、えっ、ー、と、これが、ショルダッで、ちょっとあの、こっちの庭の入る前に、ワンクッションで、こっちにつながりを、ちょっとして、表現して。で、これはもう、滝の水を利用して。まあ、あの、こっちの本体を見る。除去っつうか。まあ、ちょっと。せん、せ、料理でいうと、繊細みたいな。感じですね。で。ここは前から、こう、立派な、そうですがあったんです。これ、やっぱ、ちょっと隠れてたんで。で。まあちょっと用の方に向いてるんですけどちょっとこちらの経理入れようっていうことでまあここで別名ちょっと洗いやすい大胆にでこれが本体になりますまあ滝と流れと見てそれでゆるばしっとまあこういう意外とこういう形でまとまりましたほとんどこうやってこのもみじにしてもあのキャラにしても松にしてもここに「あ」に前からあった木なんで掘り出してなんか非常にやっぱり前からあったここにあった木ですからし,しっくりそのまんま使えただからあのちょっと植木屋さんで買ってきた植物じゃないんで形が。だからそれがかえって非常にもうお色づい形になっていると思います。で、という場合的には非常にこう、ここに現にあったものが、だなわり型ですから、まあその材料に合わせた形、あの、素材に合わせた形でやって、結構まとまったかなと。いう感じです私の場合構想っていうのはある程度の大まかな構想でやりますけどで一緒にね若いスタッフと仕事やって任せる部分は任したりだけどやっぱり自分の今はままと違った形のやる場合は結構だけどそれは偶然にも面白い形になる可能性も結構あって。まあ逆にそれを生かした形で植物をプラスすることによってそれが生きてくるというだからみんなのやっぱりスタッフの力っていうのも非常に借りてますからでまああとお客様のご意見つう感性つうかそういうものも聞いた上でまあそれを生かしていくつうものが結果的にこういう形になったとみんなの集合でこういうふうになったわけですからだから苔なんかもどの程度を部分的に植えるかっていうのは考えてましたけどまあ北国に関してはあの専門の田子野さんに頼みでここの環境に適したものの種類を選んでいただいたんでまあ我々としては今後管理も楽,楽かなということですね最初に作った原,原型をそのままなかなか難しい多少あの形が植物なんかもなんか未生でこう出たとかそういうものがあってもいいかなとその楽しみっつものがあるよね見る人によってまた違ってくるんですけどまああのー、結構絵的に部分的にとってもすごく絵になるっつうのは一番かなとこれこの庭に関して非常にそれは全体的なものっつうよりも部分的にもすごく一つずつが絵になっていくつ。何字はありますね。あと思う流木をまああんまりあの最初から流木入れるっつうことは日本庭園の場合ないんですけど入れちゃいけないっつうわけじゃない。だけど今回あえて流木を
一緒に石と同じような感覚で使えたっつうのがまた面白い文化もありますいやいやいやこれは何点つうかまあ自分が評価するっつうことはあんまりねただ結構いろいろ冒険っつうか自分なりの冒険っつうのはし,しましたから。まあ、見,見てくれた人が評価するんであって自分ではあんまり点,点数的に<笑>どうかなと<笑>そうですねだけど全体のところで調和調和してるなとはこの空間で、まあ、思ってますけどはいで。完成でございます以前はですねあのこちらがあの仏間の前がなんかずっと苔庭になってましてあのここにあの移住してきて約500年ぐらいになるんですけど。でまあ、蔵があって本当の昔自分のやっぱ庭だったのがうちのおふくろがあの結構植木とか好きでどんどんどんどん植えてしまってちょこんなふうになっちゃったんですけど<笑>まあ今誰も庭やってないんでねまた昔の日本庭園に戻したいという思いで、えー、今回金井さんにお願いした試合なんですけどあいいですねやっぱねこのやっぱ流れがあって池があって、こういうの見ると本当に昔のやっぱ日本庭園っていうのはいいなとそんなふうに思ってます。特にこのやっぱ流れを作ってくれたとことか、あとそこの長虫の、あと,、えー、と苔が、えー、いろんな種類の苔があってすごく綺麗で気に入ってます。なんか昔あったモミジとか松とかお家にあった石,石などを生かしていただいてなんかそこの場所に馴染むような感じで作っていただいてで流木もすごくアクセントになって苔と流木が入ってからすごく素敵になりましたこういう仕事やればやるほどご主人様とかお客様のご意見ですかだからお客様の方のは趣味た多彩でいろんな。感性があるんで、私にとってはもうやはりそこでご自身皆さんお客様のご意見が入ることによってデザインが変わってくる自分のなんかこう足んない部分が補ってでそれでこう作っていくっつうのが結果的に本当にこうなったわけです。なんかすごく<笑>竹がいいですよね竹。あのカーブが素敵ですね。竹,<笑>竹のカーブが。竹のカーブが。だけどあれもですね。ねえー、とこの木が残すまあこれで松坂さんの方であれあんな木いらないから切ってくれつられたら成立しないんですよあれあの木が残してまあそれをうまく避けるような感じで<笑>まあ私自身があのこうあの形のやつが好きだったんで絶対あの向こうの方の手を生かすにはこれがいいなと思ったんですけどその R っつうのもやっぱその木を。生かしてこうっていう結果的になったんですよ。だからすごくなんか自分でもこうよ,よくできたなと<笑>本当にどうもありがとうございます。ありがとうございます。また長い間お付き合いください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ええー、これでやっと完成でこの現場は終わりです。まああのね YouTube 上げてまあ十回ぐらい。こうねえー、と足したんですけどもまああのえー、こうやって見ていただいた方が、まあ、これをこうあの映像を見て自分でも作りたいとかあ意外と日本庭園も作れちゃうんだなと思っていただければありがたいと思っておりますまああの長い間本当に皆様がこう秋もせず見ていただいて
、本当にありがとうございました。まあ、以上、ここの日本、あの、まずは、松坂亭の日本庭園の作りは、これで終了いたします。えー、まあ、ね、<笑>非常に10回という、十何回とか、小紛れに、あの、長くなってしまったんですけど、本当にありがとうございました。でまあ、今あの見てあのごく一部なんで、まあ、次はあのまだまだまだちょっとここ以外の航空があ,あるんでそのつながりとしてまあ多分やっていくと思いますけどもまたそれの時にはまた皆さんの,の映像としてお送りしたいと思っておりますからよろしくお願いいたします。